एलवीएम थ्री रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है यह इंजन गैस टर्बाइन की मदद से लगभग 200 किलो न्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है इस चरण का कार्यकाल छ सौ अड़तालीस सेकेंड का होगा इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है इस चरण में कुल अट्ठाईस टन क्रायो ईंधन का भराव हो हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड होता है इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्र में तैयार तथा परीक्षित किया गया है द क्रायोजेनिक स्टेज सी ट्वेंटी फाइव इज बड बाई सीई ट्वेंटी इंजिन यूजिंग लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन It delivers 200 kN thrust and adds significant data V of 3.89 km per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbo pumps while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage occupies operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पद की ओर अग्रसर है एल वी एम थ्री एम सिक्स के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक टू जो कि अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह माना जा रहा है यह लगभग 6,100 किलोग्राम भारी है यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा में सीधे मोबाइल तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने में सक्षम है जो वैश्विक रूप से दूरस्थ ग्रामीण समुद्री और असेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मोबाइल की दुनिया में क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने वाला यह उपग्रह इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के ए स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है यह उपग्रहों का नक्षत्र तैयार करने जा रहे हैं जिसकी मदद से मौजूदा स्मार्टफोन में किसी भी समय और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध करा सकेंगे इस तकनीक के लिए इसमें सबसे बड़े व्यावसायिक फेज्ड एरे एंटीना तैनात किए गए हैं जो विस्तृत होकर लगभग 2,400 वर्ग फुट तक फैल जाएंगे इसमें संवर्धन कर पूर्ववर्ती ब्लूबर्ड उपग्रहों की तुलना में 10 गुना अधिक डेटा प्रसारण की क्षमता बनाई गई है यह 4G तथा 5G जैसी सुविधाओं को सीधे अंतरिक्ष से मोबाइल तक पहुंचाने में सक्षम होंगे और वर्तमान में यह ब्लूबर्ड ब्लॉक टू एक बड़े नक्षत्र के बेड़े में शामिल होने जा रहा है The Bluebird Block 2 communication satellite developed by AST Space Mobile of USA is the heaviest payload the LVM3 rocket has so far carried. The satellite is a part of the next generation of Bluebird communication satellites designed to provide space-based cellular broadband connectivity directly to standard mobile smartphones. Cryo stage performance normal. This constellation of satellites will enable 4G and 5G voice and video calls texts streaming and data for everyone everywhere at all times it features a 223 square meter phased array making it the last, largest commercial communication satellite ever deployed in low earth orbit and uh, mr pk ghosh who's a space scientist continues to stay with us uh, 
Mr. Ghosh, the mega launch has uh, successfully taken place and uh, the rocket is still uh, uh, in the trajectory. The process is still on. Help us understand the three stages uh, that are being performed. See, if you're talking of the three stages of the LVM, which is essentially the GSLV Mark III, which we used for Chandrayaan and Mangalyaan, and we are going to use again for Gaganyaan, though it'll be slightly modified. Now, the three stages essentially are of the uh, 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 rocket are, the first stage is there are two strap-on motors, S200, uh, which, uh, like I said earlier, that uh, they burn for about 128 uh, uh, seconds or so. Uh, then the second stage is the Vikas engines. There are two Vikas engines, and uh, they, they are known as L110 stage, and they burn for about 293 seconds. And they develop, uh, well, I'm not going into too much of detail, though I just mentioned it, uh, a thrust of uh, 1,692 uh, kilonewtons. The third stage is the one which is very in interesting because it is the cryogenic stage. And that was the engine that we had asked the Russians to give us. So the history is that they gave us the engines, about six engines that they gave us, but under pressure from America, they didn't give us the technology. So here you have a complicated engine, but you don't know how to make it. So we, our scientists, worked backwards and we created a cryogenic engine, which was not only simpler, because the Russian engine was a very complex. It was not only simpler, but more efficient. So we told the Russians that, look, this is what we have done to your engine. Now, in fact, you can take it from us. No, I'm just joking. But uh, this is uh, the situation. So we have created the CE20 engine, which is the third stage, cryogenic stage, which burns for 400, and, um, uh, uh, sorry, 643 seconds. Now, this is the stage which is uh, which is under uh, under currently burning. Now. The LVM-3 is a very reliable rocket, and we are going to consider it for Gaganyaan-2, though the specifications will be slightly more and slightly yeah, better. 14 minutes past the launch. Push also help us understand how long is it going to take for the satellite to reach the low Earth orbit? See, this takes a certain amount the of time of the rocket. because the satellite, uh, the, it finally does some maneuvering and then releases that satellite. And this is a very big satellite. Now, normally in low Earth orbits, you don't have such huge satellites. You have smaller satellites. And as it was mentioned, and I mentioned earlier, that this has got an array of about, just imagine a phenomenal 2,400 square feet. All right, uh, Mr. P.K. Ghosh, do stay with us.